நாம் இதுவரைக்கும் நம்மளுடைய லோயர் பேக் பெயின்லேருந்து ரிலீஃப் கிடைக்கிறதுக்கும் நம்மளுடைய சயாட்டிக் பெயின்லேருந்து ரிலீஃப் கிடைக்கிறதுக்குமான நிறைய ப்ராக்டிசஸ் வரிசையாக பார்த்தோம் அந்த சீரீஸை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுற விதத்தில் இப்போது நம்மளுடைய லோயர் பேக்குக்கு ஸ்ட்ரென்த் நல்ல கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சில ப்ராக்டிசஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ராக்டிஸ் வரிசையில் வரக்கூடிய சில ஆசனங்கள் நாம் முன்னமே பண்ணியிருக்கிறோம் இருந்தாலும் இந்த கேட்டகரியில் வரும்போது மற்றொரு முறை நாம் பார்க்கலாம் இப்போ நாம் அமர்ந்த நிலையிலிருந்து மெதுவாக வஜ்ராசனத்துக்கு வந்து கொள்ளலாம் நாம் இப்போ லோயர் பேக் ஸ்ட்ரென்தனிங்குக்கு இப்போ பார்க்க போகிற ஃபியூ ப்ராக்டிசஸ் எல்லாமே ஃப்ரம் த டேபிள் டாப் போஸ்லேருந்து நாம் போக போகிறோம் அதனால் வஜ்ராசனத்திலிருந்து இப்போ டேபிள் டாப்புக்கு நாம் வந்து கொள்ளலாம் எப்பொழுதுமே நாம் டேபிள் டாப் போஸ்க்கு வரும்பொழுது கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் கைகள் ரெண்டையும் நம்மளுடைய பாம்ச தரையில் நல்ல ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து நம்ம செஸ்ட்டை லிஃப்ட் அப் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட் ஒரு குட் போஸ்டர் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையானா என்ன ஆகும்னா நம்ம கைகள் லேசாக மடக்கும் போது ஷோல்டர் வந்து குறுகிற தன்மை வந்து காதை ஒட்டி இப்படி குறுகி நாம் வைத்துக்கொள்வோம் அந்த நிலை நமக்கு வேண்டாம் அதற்கு பதிலாக நல்ல பாம்ஸை வச்சு தரையில் ஒரு புஷ் கொடுத்தமானாக்க நல்ல ஷோல்டர்ஸ் நமக்கு வைட் ஓப்பன் ஆக ஆகக்கூடிய தன்மை நமக்கு உருவாகிவிடும் மேலும் நாம் டேபிள் டாப்பில் இருக்கும்போது ஆர்ச்சிங் நிறையவும் இருக்க வேண்டாம் அதே போல் ரவுண்டிங் அப்பும் நிறைய இருக்க வேண்டாம் நல்ல ஒரு நியூட்ரலான பொசிஷனில் நம்மளுடைய ஸ்பைனை வைத்து கொள்கிறோம் நம்மளுடைய ஸ்பைன் கழுத்து தலை எல்லாமே ஒரு அலைன்மெண்டில் இருக்கிறது போல் நாம் டேபிள் டாப்பில் அமைத்து கொள்ளணும் இப்போது இதிலிருந்து நம்மளுடைய ஸ்பைனுக்கு ஜென்டிலான ஒரு வேகிங் மூமெண்ட் நாம் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கலாம் முதல் ப்ராக்டிஸாக மெதுவாக ரைட் லெக் நாம் லிஃப்டப் பண்ணிக்கொள்கிறோம் வலது பக்கம் டேர்ன் பண்ணுறோம் காலை நம்ம வலது பக்கம் நாம் திரும்பி பார்க்குறோம் இப்போ இடது பக்கம் மெதுவாக காலை கொண்டு போகிறோம் இடது பக்கம் நம்ம டேர்ன் பண்ணி பார்க்குறோம் மீண்டும் வலது புறம் அப்படியே நம்ம ப்ராக்டிஸ் கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ இந்த மூமெண்ட்ல நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்களானாக்க நம்மளுடைய கழுத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் நல்ல ஒரு ப்ராக்டிஸ் கிடைக்குது நல்ல மூமெண்ட் நம்ம கொடுக்குறோம் கைகளுக்கு நம்மளுடைய கைகளில் தான் நம்ம முழு வெயிட்டையும் பியர் பண்றோம் ஸோ நம்மளுடைய ஷோல்டர்ஸ் ஆர்ம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்குது அடுத்ததாக நம்மளுடைய டார்கெட் ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்பைன் அண்ட் லோயர் பேக் நல்ல கவனித்து பார்த்தோம்னா ஸ்பைன் அண்ட் லோயர் பேக்குக்கு ஒரு அருமையான ஒரு நல்ல ஒரு ரோலிங் மூமெண்ட் நல்ல நம்ம கொடுக்குறோம் நல்ல ஒரு ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன் நாம கொடுக்குறோம் அழகாக அது போல அடுத்து நம்மளுடைய காலை கவனிச்சு பார்த்தோம்னா அடுத்த மற்றொரு கால் நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் லெஃப்ட் லெக் மெதுவாக லிஃப்ட் அப் பண்ணிக்கொள்கிறோம் ரைட் சைட் வெளியில் புறமாக கொண்டு வந்து பார்க்குறோம் அதே மூமெண்ட் நாம கண்டினியூ பண்ணலாம் நம்மளுடைய கால்களுக்கும் பார்த்தோம்னாக்க நல்ல தை மசில்ஸ் எல்லாமே நல்ல ரொட்டேட் பண்ணி இன்வேர்ட் அண்ட் அவுட்வேர்ட் மூமெண்ட் நம்ம நம்ம மிக அழகாக கொடுக்குற தன்மை இந்த ப்ராக்டிஸ் மூலமாக நமக்கு கிடைக்குது நீங்க முதுகு பகுதி நல்ல கவனிச்சு பார்த்தோம்னா தெரியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நம்மளுடைய ஸ்பைனுக்கும் லோயர் பேக்குக்கும் ரொம்ப அழகான ஒரு மூமெண்ட் ஒரு அழகா ஒரு ரிவர் ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரியான ஒரு ஃப்ளோயிங் மூமெண்ட் நமக்கு கிடைக்குது மெதுவாக கால் கீழே வந்து வஜ்ராசனத்துக்கு நாம் வந்து கொள்ளலாம் ஒரு மொமெண்ட் ஆஃப் ரெஸ்ட் நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோம் கண்களை மூடி ஷோல்டர்ஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய பேக் நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு நம்மளுடைய கவனம் முழுவதும் நம்மளுடைய ஸ்பைன்லையும் லோயர் பேக்லையும் நாம் வைத்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக நெக்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் நாம் ஆரம்பிக்கலாம் அதுவும் டேபிள் டாப் பொசிஷனில் இருந்து தான் நாம் போக போகிறோம் மெதுவாக கண்களை திறந்து கொண்டு டேபிள் டாப்புக்கு நாம் வந்துடலாம் கைகள் இரண்டையும் நல்ல ஊன்றி நல்ல ஷோல்டர்ஸ் நம்ம வைடன் பண்ணிக்கொள்ளலாம் பண்ணி வைத்துக் கொள்ளலாம் இப்போ நாம் ஆப்போசிட் லெக் அண்ட் ஆப்போசிட் ஹேண்டுக்கு நல்ல ஒரு மூமெண்ட் நாம் கொடுக்க போகிறோம் மெதுவாக ரைட் ஹேண்ட் அண்ட் லெஃப்ட் லெக் நாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கொள்ளலாம் மெதுவாக கை முன்னாடி கொண்டு போகிறோம் கால் பின்னாடி கொண்டு போகிறோம் தரையை விட்டு நாம் லிஃப்ட் அப் பண்ணலை 
இது ஒரு ஆரம்ப கட்ட நிலை மெதுவாக திரும்பியும் டேபிள் டாப்புக்கு வந்து கொள்ளலாம் மெதுவாக வலது கையும் இடது காலும் நம்ம மூவ் பண்ண போறோம் இன்ஹேல் அவுட் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் பேக் டு டேபிள் இன்ஹேல் அவுட் எக்ஸ்ஹேல் பேக் டு டேபிள் மெதுவாக டைனாமிக்காக நம்ம சில முறைகள் கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த ப்ராக்டிஸ்ல நாம தரையை விட்டு நாம கைகளையும் கால்களையும் லிப்ட் அப் பண்ண போறது இல்ல இது ஆரம்ப நிலை ப்ராக்டிஸ் நம்மளுடைய லோயர் பேக்குக்கு நல்ல ஒரு ஜென்டிலான ஸ்ட்ரென்தனிங் கொடுக்கக்கூடிய ஆரம்ப நிலை ப்ராக்டிஸ் இது இப்போ ஸ்விட்ச் பண்ணி கொள்ளலாம் சைடு லெப்ட் ஹேண்ட் லெக் மெதுவாக வெளியில போறோம் இன்ஹேல் அவுட் எக்ஸ்ஹேல் இன் இன்ஹேல் அவுட் எக்ஸ்ஹேல் இன் கால் தரையிலேயே இருக்கட்டும் இன்ஹேல் அவுட் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் இன் ஒன் லாஸ்ட் டைம் இன்ஹேல் அவுட் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் இன் மெதுவாக வஜ்ராசனத்துக்கு நாம போய்கொள்ளலாம் கண்களை மூடி நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய இடுப்பு பகுதியில் இருக்கிறது போல நாம வைத்துக் கொள்வோம் இப்போ நாம நம்மளுடைய லோயர் பேக் ஸ்ட்ரென்தனிங்குக்கான ப்ராக்டிசஸ் எளிமையான ப்ராக்டிசஸ் பண்ணினோம் இதனுடைய தொடர்ச்சியாக இதோட கண்டினியூஷன் நம்ம நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் பார்க்கலாம் நன்றி நேர்களே வணக்கம்